Donc, une dernière note qui est court, piano et léger. Le Mufati is a baroque orchestra, which means that our focus is on music composed roughly between 60, 70 and 70, 60, or in other words, from the very origin of the orchestra as an ensemble form and an institution, until just before the moment of transformation into the classical orchestra. This deliberate choice to limit ourselves enables us to find a good balance between at one hand, specialization in the performance practice of just one period, which, at the other hand, still offers us enough diversity in styles and genres. We also focus on music that is indisputably orchestral, which means that we don't hesitate to discard music that is much better served by a one-two-part performance, even if that includes very famous works such as Bach's Brandenburg Concertos or Vivaldi's Four Seasons. The reason for this is definitely not a desire to be as authentic as possible, but rather to serve the music as best as we can, so that it can speak as freely as possible and through us continue to move audiences. Ça, c'est différent, hein? ça, c'est vraiment différent. Est-ce qu'on peut, tout, tout, tous ceux qui peuvent, ça veut dire tout le monde sauf les basses, deuxième moitié, 21, est-ce qu'on peut vraiment dynam dynamiquement sortir de, no de, notre, de notre trou, quoi, de notre trou, tu vois, remonter Mais, vraiment, aussi les altos, vous pouvez vraiment aider là. Sosi les sol. Soi ta. Mais en gardant le, la diminuée, le diminué de nous-mêmes. Tam, pam Tu vois Légèrement. <rire> mais oui, mais bon, voilà, dans l'idée, c'est pas toi. Hein? Deuxième partie. Un et deux. deux. Ok. J'entends, la première mesure est toujours trop forte pour tout le monde. J'entends, tant, ting, 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 et c'est pom, 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 pom. Sauf les basses. Les, fois, les basses, on fait bien. Mais les autres sont trop forts. Oui, et Chris était, était fabuleux, là. Bon. <rire> Un et deux. Les Mufati was founded in 1996 by a group of students at the Brussels Conservatoire who decided to dedicate themselves fully to the performance of the orchestral Baroque repertoire. At that moment, the group was performing on standard modern instruments, but during the following years, most of the musicians individually specialized on Baroque instruments, which led to the important decision in 2004 to now also collectively switch to Baroque instruments and to start a new life, as it were, as a true Baroque orchestra. It was also at that moment that I was invited to join the group as artistic director. In the meantime, Le Mufati has become a full-grown professional orchestra, and we are also extremely happy to have found our own place in today's musical scene.
Fatih, c'est vraiment un ensemble extraordinaire, dans le sens où les musiciens qui composent l'orchestre se connaissent depuis très longtemps et ont donc vraiment noué des relations d'amitié, ce qui permet justement, durant le travail, de prendre un temps, un temps très précieux justement pour examiner la partition, la retourner dans tous les sens, l'ausculter, jusque dans les moindres détails, pour vraiment en exprimer, en extraire ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui. Dans cet esprit d'expérimentation, nous nous sommes aussi interrogés sur le matériel dont les musiciens pouvaient s'entourer à l'époque. Nous sommes interrogés sur les cordes qu'ils pouvaient placer sur leurs instruments. Nous sommes aussi beaucoup intéressés à l'archet qu'ils utilisaient. Pour l'interprétation du répertoire de la fin du XVIIe siècle, par exemple, nous sommes partis sur l'idée de nous doter d'archets sur un modèle d'archet de la fin du XVIIe. Archet court, archet léger, avec peu de crin, avec une hausse coincée. Et nous nous sommes rendus compte, en les maniant, qu'ils produisaient un son très vif, très articulé, et qui convenait parfaitement à la musique que nous entendions interpréter. Et aussi que cet archer, en raison de sa petite tête, de sa petite taille, obligeait le musicien à les utiliser avec économie, et donc avait pour effet de produire un son très ample et très généreux sur les longues notes, et donc de conférer à l'orchestre toute la patte sonore dont nous avions besoin.
Oui, oui. C'est l'heure ré... ré... aiguë. Oui, oui, oui. Ah, oui. Je m'excuse. Je... 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 Binnen die basgroep ben ik de aanvoerder, wat niet wil zeggen dat iedereen moet imiteren wat ik doe. Het is net heel interessant dat iedereen zijn inbreng en zijn creativiteit, zijn ervaring van overal meebrengt in, in het orkest, in, binnen die basgroep. Het enige wat ik moet doen is in de gaten houden dat wij wel degelijk die dynamiek en stuwing brengen in het orkest die overeenkomt met de visie van de dirigent, met wat het dirigent echt wil. En meestal komt het erop neer dat ik een paar knopen moet doorraken hier en daar. Het is een fantastisch gevoel om, een, om voor een groep te zitten en een concerto te spelen samen met die groep van mensen, van vrienden waarmee ik al jaren samen speel. En je voelt de mensen en de muzikanten heel sterk aan. En ik had heel sterk het gevoel dat zij mijn manier van spelen ook heel sterk aanvoelen. En er komt direct interactie en je hebt echt het gevoel dat je kamermuziek aan het spelen bent. I like to think of Le Mufati as a kind of permanent laboratory. We do not only engage ourselves into serious uh, research, and we do investigate all the historical source materials at our disposal, but we also take the time to test out theories in practice. And we want to reach our own personal conclusions. In that sense, we are conscious of the fact that we are a modern orchestra performing for modern audiences. After all, history is but today's fantasy of the past. But I think in order to reach this fantasy as exciting as possible, we need to disclose, I think, as much colors of that past as possible. And therefore, with Le Mufati, we find it very important to discover the many forgotten masterpieces that still linger in libraries all over the world, since these are the brilliant illustrations of just how fascinatingly rich the spectrum of Baroque music really was and continues to be. Thank you. 
très beau, hein Oui. On est prêt. Caméra moteur. Tourne. C'est quand vous voulez. Quoi Oui Ah oui Ah oui Oui C'est foutu, je, je sens déjà que... <rire> Ah. <laughs> 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 <laughs>